இந்திய தூதரக அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால் கனடா நாட்டவருக்கு விசா வழங்குவது குறித்து பரிசீலனை வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் போரில் சிக்கியுள்ள இஸ்ரேலிலிருந்து மேலும் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பினர் ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை அரசின் திட்டங்களை வாக்குச்சாவடி பொறுப்பாளர்கள் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு செயலாற்ற வேண்டும் திமுக பாசறை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் பேச்சு கைது நடவடிக்கையின் மூலம் தமிழகத்தில் பாஜகவின் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கொடிக்கம்பு விவகாரத்தில் சென்னை வருகிறது பாஜக குழு தமிழகத்தில் ஆயுத பூஜை பண்டிகை உற்சாக கொண்டாட்டம் பூஜை பொருட்களை வாங்குவதில் மக்கள் ஆர்வம் பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி உயரம் தாண்டுதலில் மூன்று பதக்கங்களை வென்று இந்திய வீரர்கள் அசத்தல் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார் தமிழக வீரர் மாரியப்பன் தங்கவேலு விரிவான செய்திகள் நவராத்திரி பண்டிகையின் முக்கிய அம்சமாக மகாநவமி இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது இதனை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் முக்தியையும் முக்தியை தரும் அன்னை சித்திதாத்திரியை வழிபடும் நாளே நவராத்திரியின் மகாநவமி பண்டிகை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த புனித தினத்தன்று நாட்டில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் அவர்களின் உறுதியை நிறைவேற்றி தருமாறு தாம் அன்னை தேவியை பிரார்த்திப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் இன்று நடைபெறும் கூட்டுறவு ஏற்றுமதி குறித்த தேசிய கருத்தரங்கில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று உரையாற்றுகிறார் ஏற்றுமதிக்கான தேசிய கூட்டுறவு நிறுவனம் இந்த கருத்தரங்கிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது இந்த நிறுவனத்தின் லட்சணை வலைதளம் மற்றும் கையேட்டை அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிடுகிறார் என்சிஇஎல் உறுப்பினர்களுக்கு உறுப்பினர் சான்றிதழ்களையும் அவர் வழங்குகிறார் ஏற்றுமதி சந்தைகளுடன் இணைப்பதற்கு கூட்டுறவு அமைப்புகளை வழிநடத்துதல் இந்திய வேளாண் ஏற்றுமதியின் சாத்தியக்கூறுகள் கூட்டுறவுகளுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த கருத்தரங்கில் விவாதிக்கப்பட உள்ளன கூட்டுறவு துறையின் ஏற்றுமதிக்கு ஒரே குடை அமைப்பாக செயல்பட தேசிய அளவிலான பல மாநில கூட்டுறவு சங்கத்தை நிறுவ வேண்டியதன் அவசியத்தை அமைச்சர் அமித் ஷா வலியுறுத்தியதை தொடர்ந்து என்சிஎல் நிறுவனம் உருவானது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு கூட்டுறவு அமைச்சரின் திறமையான வழிகாட்டுதலின் கீழ் கடந்த இருபத்தி ஏழு மாதங்களில் நாட்டில் கூட்டுறவு இயக்கங்களை வலுப்படுத்த ஐம்பத்தி நான்கு முன் முயற்சிகளை எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியா கடன இடையேயான உறவு கடினமான கட்டத்தில் இருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஜூன் மாதம் கனடாவில் காலிஸ்தான் பயங்கரவாதி ஹர்தீப் சிங் நிஜார் கொல்லப்பட்டார் இந்த கொலையில் இந்தியாவிற்கு தொடர்பு உள்ளதாக கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறியதை அடுத்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது ஆனால் இதனை திட்டவட்டமாக மறுத்த மத்திய அரசு ட்ரூடோவின் குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து கனடா குடிமக்கள் இந்தியா வருவதற்கான விசா வழங்கும் பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தது இந்தியாவில் உள்ள கனடா தூதரக அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது இந்நிலையில் புதுதில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்று பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தற்போது இந்தியா கனடா இடையேயான உறவு கடினமான கட்டத்தில் இருப்பதாகவும் கனடாவில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பில் முன்னேற்றம் தென்பட்டால் அந்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நுழைவு இசைவு வழங்கும் பணிகளை இந்தியா மீண்டும் மேற்கொள்ளும் என்று தெரிவித்தார் தீவிரவாதம் மற்றும் பயங்கரவாதம் பரவுவதன் ஆபத்தை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம் என்றும் இனி எந்தவொரு ஆபத்தும் தொலைவில் இருப்பதாக கருத முடியாது என்றும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் குறிப்பிட்டார் given the increasing frequency of such weather happenings this is now a risk that we need to build into our calculations the working of the global economy has itself added to the uh, to the concerning side of the ledger the last few years have witnessed rising debt often resulting from a combination of imprudent choices unwise borrowings and opaque projects market volatility has been difficult for smaller economies with a narrow trade basket to handle ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தின் கீழ் ஆறாவது விமானம் மூலம் இஸ்ரேலிலிருந்து மேலும் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பினார்கள் 
போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இஸ்ரேலிலிருந்து இந்தியர்களை தாயகம் மீட்டு வருவதற்கான ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது ஏற்கனவே ஐந்து விமானங்கள் மூலம் ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் தாயகம் திரும்பியுள்ள நிலையில் ஆறாவது விமானம் மூலம் நேற்று ஜெல் அவிவ் நகரிலிருந்து நூற்று பேர் புதுதில்லி வந்தடைந்தனர் அவர்களை மத்திய இணையமைச்சர் ஃபகான் சிங் குலஸ்தே அன்புடன் வரவேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் போர் மூண்டுள்ள இஸ்ரேலில் சிக்கியுள்ள அனைத்து இந்தியர்களையும் மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் हम सबका स्वागत करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूं सरकार की ओर से और ये हम सबके लिए भी प्रसन्नता है कि हमारे एक लोग यहां पर भारत की टीमें लेन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य का है कि उनका स्वागत करने का ये अवसर हमको मिल रहा है देखिए वो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वही वन जैसे हमारा पूरा फॉर्मेलिटीज होता है वो हम இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இயக்கத்தினரிடையே ஏற்பட்டுள்ள போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாலஸ்தீன மக்களுக்கு இந்தியா மருந்து மற்றும் நிவாரண உதவிகளை அனுப்பியுள்ளது சுமார் ஆறரை டன் மருந்து பொருட்கள் மற்றும் முப்பத்தி இரண்டு டன் அளவிலான நிவாரணப் பொருட்களுடன் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான சி பதினேழு ரக விமானம் ஒன்று தில்லியை அடுத்த ஹென்சன் விமானப்படை தளத்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த சிறப்பு விமானம் எகிப்தை சென்றடைந்தது இந்த விமானத்தில் உயிர்காக்கும் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் அறுவை சிகிச்சைக்கான மருந்துகள் தற்காலிக கூடாரங்கள் படுக்கை விரிப்பு தார் பாலின் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு மாத்திரைகள் மற்றும் சானிடரி நாப்கின் உள்ளிட்டவை பாலஸ்தீன மக்களுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன சிறப்பு விமானத்தில் கொண்டு செல்லப்படும் நிவாரணப் பொருட்கள் எகிப்து மற்றும் காசா இடையேயான ரஃபா எல்லை வழியாக பாலஸ்தீனத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் என விமானப்படை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன ஐந்து மாநில தேர்தலை ஒட்டி அங்குள்ள முதியோர் மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்குச்சாவடிக்கு செல்வதற்கான போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேசம் மிசோரம் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் எண்பது வயதிற்கும் மேற்பட்ட முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ளனர் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியால் நியமிக்கப்பட்ட ஆர்வலர்கள் இவர்களுக்கு வாக்குச்சாவடிக்கு செல்ல உதவிட வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் சக்கர நாற்காலி வசதியை பெற சாக்ஷம் இசிஐ செயலியை பயன்படுத்தலாம் என்றும் பார்வையற்றோர் தங்களுடன் ஒருவரை வாக்குச்சாவடிக்கு அழைத்து செல்லலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கேற்ப வாக்குச்சாவடிகளில் சாய்வு பாதைகள் அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன பாதுகாப்பு துறையில் அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை கொண்ட நாடாக இந்தியா தற்போது திகழ்வதாக மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இந்திய ஒருங்கிணைந்த சேவைகள் நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்திய ராணுவ பாரம்பரிய விழாவில் அவர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் கடந்த காலங்களைப் போல் அல்லாமல் இந்திய ராணுவ படைகள் தற்போது நவீன ட்ரோன்கள் ஹெலிபோன் செயல்பாடுகள் யூஏவி எனப்படும் ஆளில்லா விமானங்கள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இது தவிர குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற புதிய அம்சங்களுக்கு மாறுவதற்கும் ஆயுத படைகள் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் பாதுகாப்பு துறையை மாற்றியமைக்கும் திறன் கொண்ட புதிய தொழில்நுட்பங்களை புகுத்துவதில் முன்னணி நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியா தற்போது திகழ்வதாகவும் அமைச்சர் ஜிதேந்தர் சிங் தெரிவித்தார் நவராத்திரி பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் பல்வேறு நகரங்களில் சிறப்பு வழிபாடுகளும் கார்பா நடனங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் இன்று அதிகாலை முதற்கொண்டே அங்குள்ள அம்பிகா நிகேதன் கோவிலில் சிறப்பு ஆராதனைகள் நடைபெற்றது துர்கா தேவிக்கு ஆரத்தி செய்து வழிபட்டனர் தில்லியில் உள்ள சர்தார்பூர் ஆலயத்தில் துர்கா தேவிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் ஆராதனைகள் நடைபெற்றன மகாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையில் மும்பாதேவி ஆலயத்தில் நவராத்திரி பண்டிகையின் ஒன்பதாம் நாள் உற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது மும்பாதேவிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன இதேபோல புதுதில்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஜண்டேவாலன் கோவிலில் இன்று அதிகாலை சிறப்பு பூஜைகளும் ஆராதனைகளும் நடைபெற்றன 
ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கைது நடவடிக்கைகளினால் தமிழகத்தில் பாஜகவின் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஜக கொடிக்கம்பம் அகற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் திமுக அரசின் செயல் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என்றார் இந்த விவகாரத்தில் பாஜக நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் தொண்டர்களின் உழைப்பு மற்றும் தியாகத்தினால் வளர்ந்த பாஜக கட்சிக்கு ஓரிரு கைதுகளால் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்றும் அமைச்சர் எல் முருகன் கூறினார் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய இந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயல் மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது ஒரு மாநில தலைவர் அவர்களுடைய வீடுல அவருக்கு வீட்டுக்கு முன்னாடி கொடிக்கம்பம் வைக்க ஏற்பாடாயிருந்திருக்கிறது அதை சில பேர் வந்து அப்போஸ் பண்ணுற ஒரே காரணத்திற்காக அந்த பகுதியில் இருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகள் மேலே அவர்கள் மேலே ஒரு கடுமையான தாக்குதல் நடத்தியது கண்டிக்கத்தக்கது அதே போல் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது இதனிடையே தமிழகத்தில் பாஜகவினர் மீது தமிழக அரசு தாக்குதல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் மேற்கொள்வதாக கூறி இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா அமைத்துள்ளார் இந்த குழு தமிழகத்திற்கு விரைவில் வந்து விசாரணை நடத்தி கட்சியின் தலைமைக்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் என்று தேசிய பொதுச் செயலாளர் அருண்சிங் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த குழுவில் கர்நாடக மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் மற்றும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான டி வி சதானந்த கவுடா மும்பை மாநகர முன்னாள் காவல்துறை ஆணையரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சத்யபால் சிங் ஆந்திர மாநில பாஜக தலைவர் புரந்தேஸ்வரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி சி மோகன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்த நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்ததற்காக தேசிய தலைவர் நட்டாவிற்கு மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் திமுக அரசின் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகள் மக்கள் மத்தியில் வெகு நாட்களுக்கு நீடிக்காது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையும் கட்சியின் தேசிய தலைமை நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் தமிழக பாஜகவினர் மீது திமுக அரசு பதவியேற்றது முதல் கொண்டே பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பாஜகவின் சமூக வலைதள நிர்வாகிகள் தொடர்ச்சியாக விரட்டப்படுவதும் கைது செய்யப்படுவதும் தேவையற்ற குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்படுவதும் தொடர்வதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பாஜகவினர் அளிக்கும் புகார்களை புறந்தள்ளிவிட்டு உள்ளூர் திமுகவினர் அளிக்கும் புகார்களின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் மூலம் பாஜகவினரை கைது செய்யும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் இதன் மூலம் ஊழலில் ஈடுபட்டுள்ள சில திமுக அமைச்சர்களை திருப்திப்படுத்தும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கட்சியின் தேசிய தலைமை அமைத்துள்ள குழு கடந்த முப்பது மாதங்களாக திமுக அரசு செய்து வரும் அதிகார துஷ்பிரயோகங்களை வெளிக்கொண்டு வரும் என்று தாம் நம்புவதாகவும் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உலக அளவில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய உள்நாட்டு விமான சேவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆண்டில் இருநூற்று தொன்னூற்று நான்கு மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் விமானத்தில் பயணித்துள்ளனர் உலக அளவில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய பயணிகள் ரயில் சேவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆண்டில் ஏழு மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் இந்திய ரயில்வேயில் பயணித்துள்ளனர் உலக அளவில் நான்காவது மிகப்பெரிய சரக்கு ரயில் சேவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஆண்டில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பன்னிரண்டு மில்லியன் டன்கள் அளவுக்கு சரக்குகள் கொண்டு செல்லப்பட்டன உலக அளவில் நான்காவது மிகப்பெரிய நிறுவப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறன் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் தொன்னூற்று இரண்டு புள்ளி இரண்டு சதவீத அளவிற்கு நூற்று எழுபத்தி எட்டு ஜிகாவாட் ஆக அதிகரிப்பு உலக அளவில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தரவுகள் பெறும் நாடாக முன்னேற்றம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஒரு காலாண்டில் பதினான்கு மில்லியனுக்கும் அதிகமான தரவுகள் தரவுகள் செலவு தொன்னூற்று ஏழு சதவீதம் அளவு குறைந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஒரு ஜிபிக்கு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று ஒன்று அமெரிக்க டாலர் என்ற அளவிற்கு குறைந்துள்ளது இது உலக அளவில் மிக குறைந்த செலவாகும் 
உலகின் மிக உயரமான பாலத்தை இந்தியா கட்டி வருகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள தாரோத்தில் ஜெனா பாற்றுக்கு மேல் முன்னூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது மீட்டர் உயரத்தில் அமைக்கப்படும் இந்த பாலத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து கிலோமீட்டர் நீளத்திலான எஃகு வளைவு பாலத்தில் உள்ள அலை தாங்கிக்கு உறுதி சேர்க்கிறது உலகின் மிக நிலமான சுரங்கப்பாதை பத்தாயிரம் அடி உயரத்தில் ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு கிலோமீட்டர் நீளத்திலான அடல் சுரங்கப்பாதை இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள மணாலியையும் லாகுல் ஸ்பிட்டி பள்ளத்தாக்கையும் இணைக்கிறது செய்திகள் தொடர்கின்றன அரசின் திட்டங்களை திமுக வாக்குச்சாவடி பொறுப்பாளர்கள் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு செயலாற்ற வேண்டும் என்று அக்கட்சித் தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திருவண்ணாமலையில் திமுக வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் திருவண்ணாமலை இடைத்தேர்தல்தான் திமுகவிற்கு திருப்பு முனையாக அமைந்ததாக குறிப்பிட்டார் மேலும் தமது உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின் பயண திட்டத்தையும் திருவண்ணாமலையிலிருந்து தொடங்கியதை அவர் நினைவு கூர்ந்தார் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள்தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றிக்கு முக்கிய பொறுப்பு என்று குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் தமது ஆற்றலின் ரகசியத்திற்கு திமுக தொண்டர்களை காரணம் என்று கூறினார் முந்தைய அஇஅதிமுக ஆட்சியில் பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகளில் தமிழக நலன் பறிகொடுக்கப்பட்டதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு மற்றும் புதிய வாக்காளர் சேர்த்தல் பணிகளில் திமுகவினர் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் சிறுபான்மை மக்களை பாதுகாக்கும் உண்மையான இயக்கமாக அஇஅதிமுக திகழ்வதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அஇஅதிமுகவில் இணையும் விழாவில் பேசிய அவர் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மக்களை பாதுகாக்கும் ஒரே இயக்கம் அஇஅதிமுக தான் என்றார் கடந்த காலங்களில் அஇஅதிமுக சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கட்சி என்ற தோற்றத்தை திமுக உருவாக்கியதாக குறிப்பிட்ட அவர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு சிறு பிரச்சினை கூட ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொண்டதாக தெரிவித்தார் அதிமுகவை பொறுத்தவரை சாதி மத பாகுபாடு கிடையாது என்றும் அவர் கூறினார் யாரும் யாருக்கும் அடிமையில்லை என்பதையே அஇஅதிமுக எப்போதும் பின்பற்றி வருவதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் திமுகவினர்தான் தங்களது முதல் எதிரியாக பாஜகவை பார்க்க தொடங்கியிருப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் கொடிக்கம்பம் விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பாஜக பிரமுகர் வினோத்தின் இல்லத்திற்கு சென்று ஆறுதல் கூறிய பின் சென்னை ஆதம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டிய திமுக அரசு பாஜகவை எதிரியாக பார்ப்பதாக தெரிவித்தார் கொடிக்கம்பம் போற்ற விவகாரங்களில் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தேர்தல் களத்தில் சந்திக்கும் வரை இதுபோன்ற போட்டிகளை ஜனநாயகத்தில் தவிர்க்க முடியாது என்றும் அவர் கூறினார் நீட் தேர்வை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள நிலையில் அந்த தேர்வுக்கு எதிராக திமுகவினர் நடத்தும் கையெழுத்து இயக்கத்தை மக்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார் ஆட்சி பொறுப்பில் உள்ள திமுக மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் பழைய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் முடிவுக்கு வரணும் திமுகவை பொறுத்தவரைக்கும் மக்கள்கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலில் அவங்க சாதனையை சொல்லி ஓட்டு கேட்க முடியாது நாங்கள் முப்பது மாசத்தில் அது செஞ்சிருக்கோம் முப்பத்தி ரெண்டு மாசத்தில் அது செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் மறுபடியும் நீட்டை கேட்டு தூக்கிட்டு வருவாங்க அப்புறம் இந்திய ஒழிக்கிறான்னு கிளம்புவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு விஷயத்தை தாண்டி திமுக எப்பவும் சிந்தித்தது கிடையாது தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் பெருந்துறையில் சிப்காட் வளாகத்தில் உள்ள சட்டவிரோதமாக கழிவுநீரை வெளியேற்றிய தனியார் பீங்கான் தொழிற்சாலையில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் உள்ள சிப்காட் தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில் சுத்திகரிப்பு செய்யாமல் கழிவுநீர் வெளியேற்றிய பீங்கான் தொழிற்சாலை மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தொழிற்சாலையிலிருந்து கழிவுநீர் வெளியேற்றக்கூடாது என்றும் அதற்கு மாற்றாக குழாய் மூலம் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்று சுத்திகரிப்பு செய்து மீண்டும் ஆலை பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் திண்டுக்கல்லில் நேரு யுவகேந்திரா சார்பில் என் மண் என் தேசம் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் அமிர்த கலசத்தில் மண் சேகரிக்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் சக்தி கலை கல்லூரியில் நடைபெற்றது நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களை நினைவு கூறும் வகையில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சிறிய அளவிலான பானைகளில் மண் எடுத்து அந்த பானைகளில் உள்ள மண் அனைத்தும் தில்லி தேசிய போர் நினைவிடத்திற்கு அருகே ஒன்றாக கொட்டப்பட்டு மரக்கன்றுகள் நட்டு வைக்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தார் இதன்படி திண்டுக்கல் நேரு யுவகேந்திரா மற்றும் இந்தியா அஞ்சல் துறை இணைந்து மண் சேகரிக்கும் நிகழ்ச்சி விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடைபெற்றது 
உதகையில் குளிர்காலம் மற்றும் கிறிஸ்துமஸை வரவேற்கும் வகையில் கேக் மிக்சிங் விழா கொண்டாடப்பட்டது நூற்று ஐம்பது கிலோ எடை கொண்ட கேக் தயாரிப்பதற்காக உலர்ந்த திராட்சை முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா உள்ளிட்ட முப்பத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட உலர்ந்த பழ வகைகள் ஐம்பது வகையான பழங்களை கொண்டு கேக் தயாரிக்கும் பணி தொடங்கியது சுற்றுலா நகரமான உதகையில் குளிர்காலத்தை வரவேற்கும் வகையில் கேக் மிக்சிங் விழாவில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கலந்து கொண்டு ஆடல் பாடல்களுடன் கொண்டாடினர் இரண்டாவது சீசனுக்காக உதகைக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இது ஒரு புது அனுபவமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் கிஷ்ட்வார் பகுதியில் நேற்று சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவுகோலில் இது மூன்று புள்ளி ஐந்தாக பதிவானது ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் பதிவானதாக தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக நேற்று காலை நேபாளத்திலும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவுகோலில் அது நான்கு புள்ளி மூன்றாக பதிவானது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அங்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது இரண்டாவது முறையாகும் தஞ்சாவூரில் ராஜராஜ சோழன் பிறந்த ஐப்பசி மாதம் சதய நட்சத்திரம் ஆண்டுதோறும் சதய விழாவாக அரசு சார்பில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதன்படி ஆயிரத்து முப்பத்தி எட்டாவது சதய விழா நாளையும் நாளை மறுநாளும் நடைபெறுகிறது இதையொட்டி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நவராத்திரி திருவிழா நடந்து வரும் நிலையில் பெரிய நாயகி அம்மனுக்கு ராஜராஜேஸ்வரி அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது கோவில் முழுவதும் மின்விளக்கு தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலை கண்டு ரசித்தனர் நந்தி மண்டபத்தில் தென்னக பண்பாட்டு மையம் சார்பில் நடைபெற்ற பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சியையும் சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு மகிழ்ந்து கோவில் முன்பு ராஜராஜ சோழன் நிலை முன்பு நின்று புகைப்படமும் செல்பியும் எடுத்துக்கொண்டனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் நாளை சூரசம்ஹாரத்தை காண பக்தர்கள் குவிந்து வருகின்றனர் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு காப்பு கட்டி பக்தர்கள் தங்களது விரதத்தை தொடங்கினார்கள் இதற்காக கடந்த பத்து தினங்களாக தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி தென்காசி மாவட்டங்களில் வீதிகளில் வேடமணிந்தவாறு ஏராளமான பக்தர்கள் குழுக்களாக வீதி உலா வந்த வண்ணம் உள்ளனர் சுமார் பனிரண்டு லட்சம் பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்பதால் விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன தமிழகத்தில் இன்று ஆயுத பூஜை பண்டிகை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது நவராத்திரி பண்டிகையின் தொடர்ச்சியாக இன்று ஆயுத பூஜை பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது வீட்டில் உள்ள பொருட்களை தூய்மை செய்து புத்தாடை அணிந்து வாழை தோரணம் பூக்கள் அவல் பொறி படையல் இட்டு மக்கள் ஆயுத பூஜையை கொண்டாடுவது வழக்கம் தொழிலுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் உபகரணங்களுக்கு பூஜை செய்வதும் ஆயுத பூஜையில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இன்று ஆயுத பூஜை பண்டிகை என்பதால் அதிகாலை முதற்கொண்டே மக்கள் பூஜை பொருட்களையும் வாழை தோரணம் பழங்கள் பூக்களை வாங்க செல்வதில் ஆர்வம் காட்டினார்கள் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் அதிகாலை முதற்கொண்டே மக்களின் கூட்டம் அலைமோதியது திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை மலர் சந்தையில் ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு கதம்பம் கட்ட பயன்படும் பூக்களை வாங்க வியாபாரிகள் திரண்டதால் பூக்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்தது அரளிப்பூ கிலோ ஒன்றுக்கு நானூற்று ஐம்பது முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை விற்பனையானது இதேபோல செண்டுமல்லி நூறு ரூபாய்க்கும் கோழி கொண்டைப்பூ எண்பது ரூபாய்க்கும் செவ்வந்திப்பூ நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் வாடாமல்லி அறுபது ரூபாய்க்கும் பன்னீர் ரோஸ் நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் முன்னூறு ரூபாய்க்கும் சம்பங்கிப்பூ இருநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகின ஆயுத பூஜை பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் ஆயுத பூஜை பண்டிகையை முன்னிட்டு அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் அனைவருக்கும் இனிய சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்கள் என்று எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் செய்யும் தொழில் மேன்மையடையவும் நல்லறிவும் கல்வி செல்வமும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ அனைத்து தமிழக மக்களுக்கும் இனிய சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் கூறியுள்ளார் இஸ்ரேல் ராணுவம் காசா மீது மீண்டும் குண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது எகிப்திலிருந்து நிவாரணப் பொருட்களை ஏற்றிச் சென்ற வாகனங்கள் காசாவை சென்றடைந்த நிலையில் இந்த தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது வான் வழியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த தாக்குதலில் ஹமாஸ் மற்றும் இஸ்லாமிய ஜிகாத் பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் உயிரிழந்ததாக இஸ்ரேல் செய்தி நிறுவனம் தெரிவிக்கின்றனர் இந்நிலையில் காசா தெற்கு பகுதியில் நடந்த இந்த தாக்குதலில் பதினோரு பாலஸ்தீனர்கள் உயிரிழந்ததாக பாலஸ்தீன தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதலை அடுத்து சிரியாவில் உள்ள டமாஸ்கஸ் மற்றும் அலப்போவில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையங்கள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது 
ஹெஸ்பொல்லா அமைப்பினரால் இஸ்ரேல் விமானம் மீது குண்டு வீசப்பட்டதாக அந்நாட்டு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் தரம்சாலாவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்ததை அடுத்து நியூசிலாந்து அணி முதலில் களமிறங்கியது அதிகபட்சமாக அந்த அணியின் டேரி மிஷல் நூற்று முப்பது ரன் எடுத்து அணிக்கு வலு சேர்த்தார் மற்றொரு வீரரான ரச்சின் ரவீந்திரா எழுபத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தார் நியூசிலாந்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஐம்பது ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளும் இழந்து இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று ரன் எடுத்துள்ளது இதையடுத்து இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்தியா நாற்பத்தி எட்டாவது ஓவரில் இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு ரன் எடுத்து நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது அதிகபட்சமாக விராட் கோலி தொன்னூற்று ஐந்து ரன் எடுத்து அணிக்கு வலு சேர்த்தார் அணித் தலைவர் ரோஹித் சர்மா நாற்பத்தி ஆறு ரன்னும் ரவீந்திர ஜடேஜா முப்பத்தி ஒன்பது ரன்னும் எடுத்தனர் இந்த வெற்றியின் மூலம் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியா நியூசிலாந்தை வீழ்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அத்துடன் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் புள்ளிகள் பட்டியலிலும் இந்தியா முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது இதனிடையே சென்னை சேப்பாக்கத்தில் இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு இந்த போட்டி தொடங்குகிறது இந்த போட்டியை காணவரும் ரசிகர்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன போட்டியை காணவரும் பார்வையாளர்கள் யாரும் கைப்பை முதுகில் தொங்கவிடும் பைகள் கேமரா செல்போன் சார்ஜர் பவர் பேங்க் குடை ஹெல்மெட் சிகரெட் லைட்டர் புகையிலை பொருட்கள் தண்ணீர் பாட்டில்கள் உணவு பொட்டலங்கள் மற்றும் பேனர்கள் மின்னணு சாதனங்கள் எதையும் சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்குள் எடுத்து வர அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு நான்கு பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன நான்காவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சீனாவின் ஹாங்சு நகரில் தொடங்கியுள்ளது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை இந்த போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன இந்நிலையில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் சைலேஷ் குமார் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் தமிழகத்தை சேர்ந்த வீரர் மாரியப்பன் தங்கவேலு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார் ராம்சிங் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார் உயரம் தாண்டுதலில் மூன்று பதக்கங்களை வென்று இந்தியா அசத்தியுள்ளது மகளிர் படகு போட்டியில் இந்தியாவின் பிராச்சி யாதவ் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் இந்நிலையில் பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள இந்திய அணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு இந்திய பாரா வீரர்களும் சுவாரஸ்யமான வாழ்க்கை பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய விளையாட்டு வீரர்களின் திறமையை அவர்கள் நிச்சயம் எடுத்துக்காட்டுவார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நவராத்திரி பண்டிகையின் முக்கிய அம்சமாக மகா நவமி இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாட்டம் நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து இந்திய தூதரக அதிகாரிகளின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால் கனடா நாட்டவருக்கு விசா வழங்குவது குறித்து பரிசீலனை வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் போரில் சிக்கியுள்ள இஸ்ரேலிலிருந்து மேலும் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பினர் ஆபரேஷன் அஜய் திட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை அரசின் திட்டங்களை வாக்குச்சாவடி பொறுப்பாளர்கள் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு செயலாற்ற வேண்டும் திமுக பாசறை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் பேச்சு கைது நடவடிக்கையின் மூலம் தமிழகத்தில் பாஜகவின் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கொடிக்கம்ப விவகாரத்தில் சென்னை வருகிறது பாஜக குழு தமிழகத்தில் ஆயுத பூஜை பண்டிகை உற்சாக கொண்டாட்டம் பூஜை பொருட்களை வாங்குவதில் மக்கள் ஆர்வம் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி உயரம் தாண்டுதலில் மூன்று பதக்கங்களை வென்று இந்திய வீரர்கள் அசத்தல் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார் தமிழக வீரர் மாரியப்பன் தங்கவேலு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு வணக்கம்